প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ স্বাগতম জানাই সিএসএস প্রজেক্ট টিউটোরিয়ালে আমি আছি আপনাদের সাথে প্রীতম ভৌমিক আইটি প্রোগ্রামার পক্ষ থেকে তো চলুন শুরু করা যাক তবে শুরু করার আগে একটি কথা আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেন সবার আগে আপডেট ভিডিওটি পেতে ওকে তো চলুন শুরু করা যাক তো আজকে আমি একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবো সিএসএস প্রজেক্ট যেটা তৈরি করতে শুধুমাত্র এস্টিমেল এবং সিএসএসটা ইউজ করা হয়েছে তো এটা একটা প্রজেক্ট এটা একটা ওয়েবসাইট ওকে তো আজকে আমি দেখাবো কিভাবে এই ওয়েবসাইটটা তৈরি করা হয় ওকে তো চলুন শুরু করা যাক তো এখানে আমি অলরেডি একটা এস্টিমেল এবং একটা সিএসএস ফাইল নিয়ে রেখেছি ওকে তো এখানে আমি একটা টাইটেল দিব তো আমি এখানে টাইটেল দিলাম সাপোজ আইটি প্রোগ্রামার ওকে আমার চ্যানেলের নাম অনুসারে আমি দিলাম আর উপরে ম্যাটে ক্যারেক্টারটা নিলাম इमेज निब तो मध्य इमेज स्लैशे नाम এখন আমি সেভ দিব সেভ দেওয়ার পর আমি এখানে যদি একটু রিলোড করি ব্রাউজারে আমার কিছুই আসে না ওকে আমার পিকটা একটা আসছে কিন্তু হয়তো আপনারা দেখতেছেন ওকে আচ্ছা এটা কিছুক্ষণ পর দেখবেন তো এখানে আমি আর একটা ডিপ নিব ডিপ নিয়ে সরি এখানে আমি একটা ইউএল নিব এবং এলআই নিব তো এলআইয়ের ভিতর একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ অ্যাঙ্কর ট্যাগের ভিতর আমি এখানে বলে দিলাম হোম তো আমি এটা কপি করে নিই ब्राउजार रिलोड कर आउटपुट तो मार्जिन আর এখানে ফ্রন্ট ফ্যামিলি আমি ফ্রন্ট ফ্যামিলিটা এখানে বলে দিই যাতে আমার লেখা সবগুলা ফ্রন্ট ফ্যামিলিটা একই হয় ওকে আমি এখানে বলে দিই সেঞ্চুরি গতিক ওকে বলে দিলাম আর এখানে আমি এখন এখানে দেখেন একটা ট্যাগ আছে হেডার ওকে তো আমি এখন হেডারটাকে কল করব তো সরাসরি আমি হেডারটাকে ধরি কারণ আমার ওই ওয়েবসাইটে শুধুমাত্র হেডার ট্যাগ বা ইউজ করা হয়েছে সো আমি কোনো ক্লাস না করলে বা ক্লাস বা আইডি না করলেও চলবে ওকে তো আমি এখানে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড সরি আমি দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ওকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের মধ্যে আমি ইউ আর এল এর মধ্যে আমার একটা ফিক আছে আমি ওই ফিকের লোকেশনটা বলে দিব ওকে তো আমার একটা পিক আছে আমি এখান থেকে যদি ফিকের নামটা কপি করে নিই তো কপি করার পর আমি এখানে বলে দিতে পারি যেহেতু আমার ইমেজ ফোল্ডার ভিতর পিকটা আছে তো তাহলে আমি ইমেজ ইমেজ স্ল্যাশ তারপর পিকের নামটা বলে দিলাম ওকে এখন যদি আমি সেভ দিই এবং কি রিলোড করি আমি যদি রিলোড করি আমার কিছুই আসবে না ওকে তো না আসার কারণ কি এখানে না আসার কিছু কারণ আছে এখানে আমাকে দিতে হবে ডাবল আমার আপনাদের যদি কোনো পিক না আসে তাহলে অবশ্যই আপনারা এখানে দুইটা ডট দিয়ে স্ল্যাশ দিবেন ওকে এখন কিন্তু আমার একটা পিক আসছে বাট এটা কোনো মাপের মধ্যে নাই ওকে তো এটাকে আমার ঠিক করার জন্য তো এখানে আমি বলে দিতে পারি সরি ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ বলে দিতে পারি কভার 
cover our background background position bole dite pari center our height bole dite pari 100 bh okay ekhon ami jodi set de ebong ki reload kori dekhen amar background ta ki chole asche ebong ki ekhane dekhen amar home service e gulo asche ar ekhane ami je logo ta use korchi oi tao asche okay to ashar por ekhon ami shorashori ul ta ke dorbo okay to ami ul ta ke ekhane shorashori dori okay to ul ta ke dhore ami ekhane bolte pari float right okay tar por bolte pari list type style list type bole dite pari none okay tar por margin sorry margin top bole dite pari 25 pixel okay ও এখানে আমি পি আই ইন এ কি লোগোটাকে ছোট করে নি ফার্স্ট ওকে যেহেতু আমার এখানে কি লোগো লোগোর ভিতরে ইমেজটা আছে তো আমি ফার্স্ট ওইটার কাজটা করে নি তাহলে আপনারা বুঝতে সহজ হবে ওকে তো এখানে আমি লোগো লোগো আর তারপর ইমেজটাকে সরাসরি ধরে আমি এখানে বলে দিতে পারি ফ্লোর লেফট আর উইড বলে দিতে পারি 150 পিক্সেল আর মার্জিন টপ বলে দিতে পারি 12 পিক্সেল ওকে এখন আমি যদি একটু রিলোড দিই দেখেন কি আমার ইমেজটা কি ছোট হয়ে গেছে ওকে এবং মার্জিন ফ্লোট লেফটে আছে এবং টপ মার্জিন টপ থেকে কি 12 পিক্সেল 12 পিক্সেল কি সরে আসছে উপর থেকে ওকে তো এখন এখানে দেখেন আমার এখানে ইউএলটাকে আমি ধরে যখন বলছি ফ্লোট রাইট আমার কি সবগুলো ইয়ে কি মেনু বারের ইয়েগুলো কন্টেন্টগুলো রাইটে চলে আসছে ওকে আর এখানে লিস্ট টাইপ নাম বলার কারণে এখানে যে বুলেট গুলো ছিল ওগুলো চলে গেছে ওকে তো এখন আমি এখানে আবার ইউএল এবং এল আই কে ধরে বলে দিতে পারি আর ডিসপ্লে ইনলাইন সরি ইনলাইন ব্লক ওকে এটা বলে দিতে পারি বলে দিই যদি রিলোড করি দেখেন এগুলো কি এক লাইনের মধ্যে হয়ে গেছে ওকে এতক্ষণ এটা ভার্টিক্যাল ছিল এখন হরিজন্টাল হয়ে গেছে ওকে तो एक बार ना मैं ये खाना आशिया बार यूएल एवं एलआई एवं इनको टैक टैक के दो रे मैं ये खाना बोल दी थे पारी टेक्स्ट डेकोरेशन सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन नान कारण कि मैं नान टा बोला कारण कि ये खाना देखें ये खाने मेनू बारे कंटेंट गुलान मध्य की एक टा डिफ़ॉल्ट बाबे अंडरलाइन ডিফল্ট ভাবে এখানে কি একটা কালার আছে এখন এটা দূর করার জন্য আমি এখানে বলে দিতে পারি হোয়াইট ওকে তারপর এখানে আর যদি হোয়াইট দিই এবং কি সেভ দিই রিলোড দিই দেখেন কি মেনু বারে কন্টেন্ট গুলো কালার হোয়াইট হয়ে গেছে ওকে আর এখানে আমি বলে দিতে পারি বর্ডার 1 পিক্সেল সলিড সলিড হোয়াইট ওকে সরি হোয়াইট বলে দিলাম এখন আর কি আমার এগুলোর মধ্যে কি একটা বর্ডার চলে আসছে ওকে तो एक बार नामी ये खाना बॉर्डर टा आम कि एक तो पाका सिस्ट कर जो नामी ये खाने पैडिंग टेस्ट करते पड़े तो नामी पैडिंग अन मध्य बोल दीते पड़े आ ऊपर नीचे पाइप पिक्सेल एवं सॉरी हाँ ऊपर नीचे पाइप पिक्सेल एवं लेफ्ट आ राइट फाइव में हमारे ट्वेंटी पिक्सेल ओके तो एक बार सेव दे एवं कि रिलोड कर দেখেন এখানে কি উপর নিচে 5 পিক্সেল এবং леফট আর রাইটে 20 পিক্সেল করে পাইছে ওকে তো এখন পাওয়ার পর আমি এখানে আর বলে দিতে পারি এগুলো আমি ইচ্ছা করলে কি মার্জিন леফট দিয়ে আর একটু এদিকে আনতে পারি ওকে তো এখন আমি এখানে বলে দিতে পারি মার্জিন леফট леফট বলে দিই আমি 10 পিক্সেল ওকে আর ওকে দেখেন এই কন্টেন্ট গুলো কি একটু এ পাশে চলে আসছে ওকে তো আসার পর আমি এখানে বলে দিতে পারি আমি চাচ্ছি যে এখানে হোভার হবে যখন আমি কার্সরটা নিব তখন এখানে কোন একটা কাজ হবে ওকে তো কাজটা কি হবে ওটা আমাকে বলে দিতে হবে এটার জন্য আমাকে এখানে ইউএল এবং এলআই অ্যাঙ্কর ট্যাগ সবগুলোকে ধরে আমি বলে দিলাম হোভার হোভার করলে আমার একটা কাজ হবে কাজটা কি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হবে হোয়াইট সরি হোয়াইট এবং কি কালার হবে ব্ল্যাক कलर हो बे ब्लैक, ओके, अखन आमी जो दिक देखी एक टू रिलोड दिए कास्ट हो है कि ना एक टू ख्याल कर, 
দেখেন আমার কার্সারটা নেওয়ার পর আমার কি ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইট হইতেছে এবং কালারটা কি ব্ল্যাক হইতেছে ওকে তো এখন এখানে দেখেন কাজটা কিন্তু দ্রুত হইতেছে আমি কিন্তু ইচ্ছে করলে এখানে কি সময়টা বলে দিতে পারি যে আমার হোবারটা কতক্ষণ হবে ওকে তো এটার জন্য আমি এখানে হোবারে কিছু না বলে সরাসরি মেইন কন্টেন্ট মেইন ইয়ের মধ্যে আমি বলে দিতে পারি ট্রানজিশন ওকে ট্রানজিশন আমি বলে দিলাম ওয়ান সেকেন্ড ওকে এখন যদি রিলোড দিয়ে একটু খেয়াল করেন কাজটা কিন্তু খুব স্লোলি হইতেছে ওকে আপনারা আপনাদের ইচ্ছে অনুসারে দিতে পারেন যে টু পিক্স টু সেকেন্ড দিবেন নাকি ওয়ান সেকেন্ড দিবেন নাকি জিরো পয়েন্ট এইট বা সেভেন এটা আপনাদের ইচ্ছে অনুসারে দিতে পারেন ওকে তো এখন আমার কাজটা মোটামুটি হয়েছে ওকে এখন আমি চাচ্ছি যে আমার দুই পাশ থেকে একটু মাঝখানে আসবে ওকে এখানে যে লেফট এবং কি রাইট এই দুই পাশ থেকে একটু সেন্টারের দিকে আসবে ওকে এটার জন্য আমি দেখেন এখানে মেইন নামে একটা কি ক্লাস কল করছে ওকে সবগুলাকে র্যাপ করে রাখছে এই মেইন ডিপটা ওকে তো আমি এখন সরাসরি মেইনটাকে কল করব তো এখানে আমি মেইনটাকে কল করে আমি এখানে বলতে পারি ওই নাইনটি পার্সেন্ট ওকে আর বলে দিতে পারি মার্জিন অটো ওকে এখন যদি রিলোড দিয়ে আপনার একটু খেয়াল করেন এই দুই পাশ থেকে কি একটু মাঝখানে চলে আসবে এই দেখেন দুই পাশ থেকে কিন্তু কি এখানে দশ পিক্সেল এবং এখানে দশ সরি এখানে ফাইভ পিক্সেল এবং এখানে ফাইভ পিক্সেল করে কি মাঝখানে চলে আসছে ওকে তো এখন আমার আমার এখানে দেখেন এখানে কিছু কন্টেন্ট আছে ওকে কন্টেন্ট আছে এবং কন্টেন্টগুলো আমি কিভাবে নিব ওকে তো এটার জন্য আমি এসটিএমএল ফাইলের মধ্যে গিয়ে আমি আমি এখানে বলে দিতে পারি আর একটা ডিপ নিব ডিপ এবং ক্লাস কল করলাম টাইটেল ওকে টাইটেলের মধ্যে আমি বলে দিতে পারি একটা এইচ ওয়ান ট্যাগনি সরি একটা এইচ ওয়ান ট্যাগনি আর এখানে বলে দিলাম সাপোজ আইটি প্রোগ্রামার ওকে প্রোগ্রামার আর এখানে একটা পি ট্যাগনি একটা কিছু কন্টেন্ট আমি নিই ইজি লাইফ উইথ সরাসরি কল করব ওকে এখন আমি টাইটেলটাকে টাইটেলটাকে ধরে আমি এখানে বলে দিতে পারি সরি আমি চাচ্ছি যেন আমার এই কন্টেন্ট গুলা কি মাঝখানে আসবে ওকে তো এটার জন্য আমি বলে দিতে পারি পজিশন পজিশন আমি বলে দিতে পারি অ্যাপসুলুট এবং কালার লেখাগুলা কালার বলে দিতে পারি আমি হোয়াইট ওকে তারপর টপ থেকে কতটুকু আসবে এটা আমি যদি বলে দিই আমার টপ থেকে সাপোজ ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট আসবে ওকে আর লেফট থেকে আসবে থার্টি টু পার্সেন্ট ওকে এখন আমি যদি সেভ দিই এবং কি ব্রাউজার রিলোড করি দেখেন আমার কন্টেনার কালারটা হোয়াইট হয়েছে এবং টপ থেকে কি ফর্টি ফাইভ পিক পার্সেন্ট চলে আসছে আর লেফট থেকে থার্টি টু কি পার্সেন্ট চলে আসছে ওকে তো এখন আমি এই লেখাগুলোকে বড় ছোট করতে পারি ওকে তো বড় করার জন্য আমি টাইটেল টাইটেল এবং এই ছোটটাকে ধরে আমি এখানে বলে দিতে পারি কালার কালারটা আমার উপরে বলা হয়েছে তারপর না বললেও চলবে আমি এখানে ফ্রন্ট সাইজটা বলে দিতে পারি ওকে ফ্রন্ট সাইজ আমি বলে দিতে পারি আর সাপোজ সিক্সটি পিক্সেল ওকে এখন আমি যদি সেভ দিই এবং কিরি লোড করি দেখেন কি আমার লেখাটা কি একটু বড় হয়ে গেছে ওকে তো এখন আমি এখানে কি আরেকটা ইয়ে নিছি কি আরেকটা ট্যাগ নিলাম কি পি ট্যাগ ওকে এখন আমি পি ট্যাগটাকে ধরবো টাইটেল আর পিকটাকে ধরে আমি এখানে বলে দিতে পারি কালার কালার বলে দিতে পারি সাপোজ হোয়াইট থেকে একটু ভিন্ন হালকা হোয়াইট ওকে তো আর এখানে বলে দিতে পারি আমি ফ্রন্ট সাইজ ফ্রন্ট সাইজ বলে দিতে পারি থার্টি পিক্সেল আর মার্জিন লেফট বলে দিতে পারি মার্জিন লেফট আমি পরে বলতেছি এখন আমি যদি সেভ দিই এবং কিরি লোড দিই দেখেন আমার লেখাটা কি একটু বড় হয়েছে এখন আমি চাচ্ছি যে আমার লেখাটা মাঝখানে যাবে এই লেখাটা মাঝখানে ওকে আইটি প্রোগ্রামারের মাঝখানে যাবে তো এটার জন্য আমি এখানে মার্জিন লেফটের মধ্যে বলে দিতে পারি থার্টি এইট পিক্সেল ওকে এখন যদি রিলোড দিই লেখাটা কিন্তু মাঝখানে চলে গেছে ওকে তো এখন আমি এখানে কি 
আমি চাচ্ছি যে ইজি লাইফ উইথ প্রোগ্রাম লেখাটা ফ্রন্ট ফ্যামিলিটা একটু চেঞ্জ হবে ওকে তো এটার জন্য আমি বলতে পারি ফ্রন্ট ফ্যামিলি ফ্রন্ট ফ্যামিলি আমি মনো সরি মনো স্পেস ওকে এটা বলে দিতে পারি এখন লেখাটা কি ফরম্যাটটা একটু চেঞ্জ হবে খেয়াল করেন লেখাটা ফরম্যাটটা একটু কি চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে তো এখন আমি এখানে আমার এখানে বেশি হয়ে গেছে আমি এখানে বলে দিতে পারি টোয়েন্টি এইট আচ্ছা টোয়েন্টি সেভেনটাই দিই চার আমি টোয়েন্টি ফাইভটাই দিলাম হ্যাঁ এখন মোটামুটি ঠিক আছে ওকে ফ্রন্ট সাইজটা সরি এখানে ফ্রন্ট ফ্রন্ট সাইজটা আমি ভুল হয়েছে আমার এখানে এখানে আমি বলে দিতে পারি থার্টি ফোর ওকে দেখেন আচ্ছা এখানে আমার এখন দুইটা বাটন নেব ওকে এখন বাটনটা নেওয়ার জন্য আমি এস্টিমেল ফাইলে গিয়ে এস্টিমেল ফাইলে গিয়ে ডিপটার পরে আমি আরেকটা ডিপ নেব এবং ক্লাস কল করব বাটন ওকে কল করার পর আমি এখানে একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিলাম সরি এখানে একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিলাম এবং নিয়ে এখানে বলে দিতে পারি ওয়াচ ওকে ওয়াচ ভিডিও ডাব্লিউ এ টি সি এইচ ওয়াচ ভিডিও ওকে আমি এখানে আরেকটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিয়ে আমি এটা কপি করে আমি এখানে বলে দিতে পারি লার্ন লার্ন মোর ওকে এখন যদি রিলোড দিই দেখেন আমার এখানে কি লেখাগুলো চলে আসছে ওকে এখন আমি সিএসএস ফাইলে গিয়ে বাটনটাকে ধরে আমি এখানে বলতে পারি পাঁচটা আমার কি এই কন্টেন্টগুলো এই আইটি প্রোগ্রাম এবং ইজি লাইফ প্রোগ্রাম এটা কন্টেন্টটা এটা নিচে আসবে ওকে এটার জন্য আমি সরাসরি বাটনটাকে দৌড়ে বলে দিতে পারি পজিশন অ্যাপসুলুট সরি অ্যাপসুলুট এবং কালার বলে দিতে পারি হোয়াইট ওকে আর এখানে টপ বলে দিতে পারি এই টপ এখানে আমি যে টপটা ইউজ করছি তার আরও নিচে হবে ওকে তো এই কারণে আমি এখানে বলে দিতে পারি সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট সরি আর এখানে বলে দিতে পারি লেফট থার্টি ফাইভ পারসেন্ট ওকে সেভ দিই এবং একটু রিলোড দিই দেখেন আমার কি এই জায়গা থেকে কন্টেন্টগুলো এখানে চলে আসছে ওকে এখন আসার পর আমি এখানে বাটনটাকে এখন আমি এখানে এখানে আমি দুইটা ক্লাস কল করতে পারি ওকে তো ক্লাস আমি দুইটা সরি আমি এখানে ক্লাস কল করতে পারি আমি সাপোজ এখানে বাটন দিলাম ওকে সংক্ষিপ্ত বাটন দিলাম আর এখানেও সেম ক্লাসটাই কল করলাম বাটন ওকে এখন কল করার পর এখন আমি সরাসরি বাটনটাকে ধরব ওকে তো এখন আমি এখানে ক্লাস কল করে বাটনটা দিলাম দেওয়ার পর আমি বলে দিতে পারি টেক্সট ডেকোরেশন নাম ওকে এবং কি কেন টেক্সট ডেকোরেশন নাম দিছি দেখেন এখানে কি কন্টেন্টগুলো নিচে ডিফল্ট ভাবে কি একটা আন্ডারলাইন আছে ওকে এটা দূর করার জন্য আমি এখানে বলে দিতে পারি টেক্সট ডেকোরেশন নাম এখন আমি যদি রিলোড দিই তো এখানে সেভ হয় না আমি যদি এখন একটা রিলোড দিই এ দেখেন নিচে আন্ডারলাইনটা চলে গেছে ওকে তো এখন আমি এখানে বর্ডারটা দিতে পারি এখানে বর্ডারের জন্য আমি বলতে পারি বর্ডার ওয়ান পিক্সেল ওয়ান পিক্সেল সলিড সলিড আমি বলতে পারি গ্রে কালার ওকে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা অনুসারে দিতে পারেন আর এখানে আমি কালার বলতে পারি কালার বলতে পারি হোয়াই ওকে তারপর এখানে আমি যদি সেফ দিই এবং রিলোড দিই দেখেন এখানে কি আমার বর্ডারটা চলে আসছে এখন আমি এখানে পেডিংটা ইউজ করতে পারি পেডিংয়ের মধ্যে আমি বলে দিতে পারি উপরে নিচে টেন পিক্সেল এবং লেফট আর রাইটে আমার পাবে থার্টি থার্টি ফাইভ পিক্সেল ওকে সেভ দিই এবং রিলোড দিই দেখেন এগুলো কি চলে আসছে তো এখন আমি লেফ্ট আর একটু কমাই দিলে বেস্ট মনে হয় আমি এখানে থার্টি টু যদি দিই দেখি একটু একটু বেশি হয়ে গেছে থার্টি থ্রি হ্যাঁ এখন মোটামুটি ঠিক আছে ওকে এখন বাটনগুলো মাঝখানে আসছে ওকে তো এখানে আমি এখন হোবারটা বলে দিতে পারি 
बाटन टा होबार को ले क्यों एक टा काज होगे तो आमी बाटन टा दोरे होबार बोले दी आमी बोलते पारी बैकग्राउंड बोले दी ता पारी आ सपोज बैकग्राउंड बोले दीला आ ऐसा ना कलर टा बोले दीला ब्लैक ओके तब पर ऐसा ना आमी ये सेव दी एवं रिलोड करी देखने ऐसा ना काज होते सो ओके এখন আমি ইচ্ছে হলে এখানে সময়টা বলে দিতে পারি সময়ের জন্য আমি এখানে আসি বলে দিতে পারি ট্রানজিশন 1 সেকেন্ড ওকে এখন যদি রিলোড দিই ওকে কাজটা হইতেছে ওকে তো এখন এখানে দেখেন আমার কি ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা কি খুব লাইট ওকে খুব আলোকিত এখন আমি এটা ইচ্ছে হলে একটু ডার্ক করতে পারি ডার্ক বলতে আমি যদি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের মধ্যে আসি লিনিয়ার लेनियर ग्रेडियंट ग्रेडियंट का मुद्दा हमें बोले दिखता पारे R G B A ऐसा ना बोले दिखता पारे जीरो 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 पॉइंट फाइव ओके अब अरे ऐसा ना बोले दिखता पारे अब R G B A अब अरे ऐसा ना बोले दिखता पारे जीरो 000.5 ओके এখন এটা বলার পর আমি এখানে একটা কমা দিয়ে শেষ করি যদি সেভ দিয়ে একটু রিলোড দিই আপনারা পরিবর্তনটা একটু খেয়াল করেন ওকে এখানে কি এটা একটু লাইট অবস্থা আছে এখন একটু ডার্ক হয়ে যাবে দেখেন আমার কি ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু ডার্ক হয়ে গেছে ওকে তো এইভাবে আমরা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডার্ক করতে পারি লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্টটা ইউজ করে ওকে তো দেখেন আমার এখানে একটা পুরো একটা ওয়েবসাইট কমপ্লিট तो देखा होगा नेक्स्ट वीडियो तो नेक्स्ट कोनो प्रोजेक्ट में देखा होगा तो शेफ जन तो बारो थक गए थैंक यू थैंक यू एवरीवन बाय